హాయ్ గైస్ దిస్ ఈజ్ నిఖిల్ అయితే మన సిపిఆర్ఏ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది దిస్ ఈజ్ ఫర్ బీటెక్ క్యాండిడేట్స్ అంటే గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్ డిప్లొమా లెవెల్ అండ్ ఐటీఐ లెవెల్ కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిప్లొమా లెవెల్ క్యాండిడేట్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు సో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఫైన్ లేకపోతే దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ బీటెక్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఐటీఐ క్యాండిడేట్స్ ఐటీఐ ఎలక్ట్రిషియన్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంకా హెల్ప్ఫుల్ ఎందుకంటే బీటెక్ లెవెల్ ఏదైతే అడుగుతున్నారో దాని మీద గేట్ స్కోర్ అడుగుతున్నారు గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గేట్ స్కోర్ అడుగుతున్నారు సో సిపిఆర్ సెంట్రల్ పవర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సొసైటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటారు దీన్ని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆర్ఎండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సప్లై సిస్టమ్స్ హైదరాబాద్లో కూడా వీళ్ళది ఒక యూనిట్ ఉన్నది ఎక్కడ మన నారాపల్లి పోతుంటే బోడుపల్లి మేడిపల్లి దాటి నారాపల్లి పోతుంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది వరంగల్ హైవే మీద ఉంటుంది బేసిక్గా హైదరాబాద్లో సో దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేసే పోస్టులు ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ వన్ ఇరవై పోస్టులు ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ వన్ పదిహేను పోస్టులు ఉన్నాయి ఇవి కేటగిరీ వైజ్ బ్రేకప్ ఇది ఓకే అయితే దీంట్లో క్వాలిఫికేషన్ వర్క్ చూసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ వన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఫస్ట్ క్లాస్ బి బీటెక్ ఉండాలి ఎలక్ట్రికల్ ఈసీఈ మెకానికల్ సివిల్ ఇవన్నీ పోస్టులు ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి పన్నెండు పోస్టులు ఉన్నాయి మన దాంట్లో ఓకే అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ లిమిట్ ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ చూడాలి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ చేసుకుంటే త్రీ ఇయర్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ డిప్లొమా ఉండాలి ఎలక్ట్రికల్ రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నాడు నేను చెప్పినట్టుగా నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ వన్ చేసుకుంటే ఐటీఐ ట్రేడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఐబీసీ కాదు ఐటీఐ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసిండు ఐబీసీ కావాలి ఐటీఐ కావాలి ఐబీసీ వద్దు అండ్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇచ్చిండ్రు ఇక్కడ ఓకే అండ్ ఏజ్ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ నవంబర్ ఈ డేట్ వరకు చూసుకుంటారు ఏజ్ కట్ ఆఫ్ ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం ఓకే ఇంకా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది యాజ్ పర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం సో ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట నెక్స్ట్ ఈ జాబ్కి సంబంధించి ఏముంటుందండి ఇంజనీరింగ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ వన్ అవుతున్నదో లెవెల్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దీని బేసిక్ పే స్టార్టింగ్ అన్నారు అంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు సబ్ ఇంజనీర్ క్యాడర్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటే లేదంటే ఏఈ టీఎస్పీఎస్లు ఏఈ ఉంది కదా దాంతో సమానం కానీ దీనికే వాళ్ళు గేట్ స్కోర్ అడుగుతున్నారు గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ గేట్ స్కోర్ మీద అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు మేరెట్ ఉంటే వాళ్ళని పిలుస్తారు అంతే సింపుల్గా ఇంటర్వ్యూ లాంటిది ఏం లేదు ఓకే అండ్ బ్రీఫ్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏం చేస్తారు దీంట్లో అని అంటే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అపారటస్ ఎలక్ట్రికల్ అపారటస్ అది ఏమైనా కావచ్చు ఒక మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు ఒక ఆల్ అవుట్ మెషిన్ కావచ్చు అది మన దగ్గర పంపిస్తుంది సిపిఆర్ అనేది బేసిక్ ఒక టెస్ట్ ల్యాబ్ సో అది నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఉన్నదా లేదా అండ్ టు టేక్ అప్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ రిలవెంట్ ఏరియాస్ కన్సల్టెన్సీ వర్క్ ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ సూపర్విజన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది జాబ్ శాలరీ తక్కువ ఉంది అది అంటున్నా కానీ నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే సపోజ్ దీంట్లో మీరు జాబ్ కొట్టగలిగితే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇక్కడ వర్క్ చేసి టెస్టింగ్ రీసెర్చ్లో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కదా బయటకు వచ్చి సపరేట్ కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎలక్ట్రికల్ బేస్డ్ టెస్ట్ ల్యాబ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అండ్ చాలా దీంట్లో రెవెన్యూ జనరేట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉన్నటువంటి ఏరియా అనమాట ఇది వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం మనం ఇందులో జాయిన్ కావచ్చు ఒక ఐడియా అంతే ఇది నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఇది లెవెల్ సిక్స్ యా వీటి గురించి డిస్కస్ చేసినాం సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్కి ఫైనల్ షార్ట్ లిస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మనకి ఎంసీక్యూస్ ఉంటుంది అండ్ మన బీటెక్ మన డిప్లొమా స్కోర్ మన డిప్లొమా మెమోలో మన మార్క్స్ ఎంత ఉన్నాయి ఈ రెండింటిని తీసుకుంటారు ఒక ఎంసీక్యూ టెస్ట్ ఉంటుంది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎంసీక్యూ టెస్ట్ ఉంటుంది చిన్న టెస్ట్ ఉంటుంది అదే యాభై అరవై మార్కుల టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ ఎంసీక్యూ రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన స్కోరు అండ్ మనం మన డిప్లొమా స్కోర్ ఉంటుంది కదా ఈ రెండింటిని ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వేటేజ్ తీసుకొని అట్లా మెరిట్ లి
మీరు ఐటీఐలో చేసిన ల్యాబ్ ఉంటుంది కదా వైరింగ్ ల్యాబ్ మెషిన్స్ ల్యాబ్ సో అందులో ఉన్న కంటెంట్ ఇక్కడ మీకు కండక్ట్ చేస్తారు అనమాట ఎగ్జామ్స్లో కూడా అండ్ ఈ పోస్ట్లన్నీ కూడా టూ ఇయర్స్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్ సర్వీస్ బెనిఫిట్స్ అండ్ అలవెన్సెస్ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నా సో ప్యూర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అనమాట ఇది అండ్ ట్రై చేసుకుంటే మన హైదరాబాద్లోనే మంచి పోస్టింగ్ పీస్ఫుల్ జాబ్ అనమాట సో దిస్ ఇస్ ది రీసెంట్ నోటిఫికేషన్ అప్డేట్ అండ్ దీని యొక్క అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి కూడా ఇందులో ఏం ఇవ్వలేదు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి సో అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి చూసుకుంటే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ విల్ బి హోస్టెడ్ ఆన్ సిపిఆర్ఏ వెబ్సైట్ ఫ్రమ్ టెన్ ఏఎం నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాయి అంటుండు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఓకే నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ నవంబర్ వరకు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో నవంబర్ ఫస్ట్ అంటే ఇవాళ ఇరవై ఆరు కాబట్టి ఇంకొక నాలుగైదు రోజులు ఉన్నది టైం ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ సో దీనికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ మీకు ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ ట్రై టు ప్రిపేర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్